Un messaggio della Federazione Galattica di Luce via Kate Woodley 1 gennaio 2021 traduzione marina Stare insieme nel 2021 Per quelli di voi che sono interessati a saperne di più sugli sforzi in corso da parte degli operatori di luce per assistere l'ascensione della Terra, godetevi questo messaggio dettagliato della Federazione Galattica di Luce in collaborazione con il comandante Ashtar. Salve, sono Ashtar e mi hanno raggiunto alcuni membri chiave della Federazione Galattica di Luce. E questi membri sono quelli che noi chiamiamo preveggenti o veggenti del prossimo regno di luce che sta arrivando sulla vostra terra. Sono membri di un consiglio superiore con cui noi, i membri della Federazione Galattica di Luce, spesso conferiamo, soprattutto quando si tratta di probabili linee temporali. Chiediamo la loro consulenza e il loro consiglio su come guidare l'umanità come guidarvi lungo queste probabili linee temporali al fine di produrre il risultato più positivo per l'umanità. Perché questo è sempre il nostro obiettivo primario, il nostro scopo, poiché il vostro benessere è la nostra missione. La vostra ascensione è la nostra grande missione e siamo con voi, fianco a fianco. Man mano che queste linee temporali si spostano, cambiano e si evolvono, siete tutti consapevoli del grado in cui il cambiamento prende piede sul vostro pianeta. E vogliamo cogliere questa opportunità per ricordarvi che, per molti versi, siete i campioni di questo cambiamento. Siete i navigatori di queste linee temporali, perché sono i vostri pensieri, convinzioni, desideri e la vostra attenzione collettiva che vi portano lungo una linea temporale o l'altra. Questo è il motivo per cui cogliamo ogni occasione per ricordarvi i potenti esseri creatori che siete e, cosa ancora più importante, perché è così importante per voi, che vi concentriate sul futuro che desiderate per voi stessi e per l'umanità. altro si ri risveglierà alla verità. Passiamo ora al 2021. Quest'anno che vi aspetta sarà per certi versi lo stesso del 2020, in quanto ci saranno molti cambiamenti. Molto sarà portato in superficie, sia a livello individuale che collettivo, a livello sociale. Molti si stanno risvegliando e si stanno rendendo conto della verità e della dura realtà che esiste sul piano terrestre. E per dura realtà ci, ci riferiamo alle forze che modellano l'umanità, che controllano l'umanità. Quando aprite gli occhi, mentre un numero sempre maggiore di esseri umani comincia a comprendere più pienamente e chiaramente le vere forze in gioco, e ciò che è veramente a portata di mano, vediamo che il collettivo comincerà ad avanzare di pari passo. Come è avvenuto nel 2020, ci sarà una certa divisione in corso tra l'umanità, ma vediamo che lentamente e gradualmente l'umanità e i gruppi opposti inizieranno lentamente a unirsi. Quando vi svegliate, capite che siete più potenti quando state fianco a fianco e spalla a spalla rispetto a quando vi ritrovate separati. Le forze oscure vogliono tenervi separati e lo faranno e creeranno ogni situazione possibile per tenervi divisi. È importante che rimaniate uniti e che vi battiate per la verità. Altre verità vi saranno rivelate nel corso del 2021. Queste verità serviranno a risvegliare gradualmente e lentamente un maggior numero di voi. Ed è importante per quelli di voi che sono guerrieri di luce e operatori di luce che vi riuniate e che aiutiate coloro che si stanno risvegliando. 
perché dovete capire che essi si stanno risvegliando in una realtà molto più dura di quella in cui vi siete svegliati voi. Perché la realtà del 2021, per certi versi, sarà molto più cruda. La dura verità, come abbiamo detto, comincerà a venire a galla. L'umanità si unirà e diventerà una voce molto, molto più potente che mai. Dovete usare la vostra voce più di quanto abbiate mai fatto. Questa è la voce della calma e della pace, ma è anche la voce che esige la verità e che richiederà una giustizia di gran lunga maggiore per tutti, perché ci sarà chi cercherà di togliervi ancora più libertà e più diritti con il pretesto di questo virus o di una sua derivazione. Tenere la luce e la pace Molti di voi saranno costretti e chiamati a cominciare a rivelare la verità a coloro che vi circondano e che sono ancora addormentati. Il nostro consiglio per voi, i nostri cari, è di farlo mentre li tenete nella luce e nella pace. E quando dite la verità non dovete mai farlo con paura, ma piuttosto con un calmo ragionare. Dovete infatti capire che coloro che si sono svegliati, anche se sono sfuggiti ad una paura, forse si stanno risvegliando ad una nuova paura. E così chiedo a voi, miei amici operatori di luce, miei fratelli e sorelle di luce, di tenere coloro che si risvegliano in un luogo di calma e di pace. Aiutateli a capire il potere che hanno dentro di loro e come questo potere può essere unito. Perché l'umanità è inarrestabile e continuerete ad essere inarrestabili quando inizierete a unirvi nel 2021. Vi saranno presentate situazioni che vi faranno alzare in piedi e unirvi più che mai. Potete unirvi dietro uno scopo e una causa comuni ma tutto questo deve essere fatto in modo pacifico. Gli operatori di luce devono stare uniti. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che, come operatori di luce, dovete stare insieme e uniti prima di poter essere gli insegnanti e coloro che radunano il resto dell'umanità. È importante che sosteniate i vostri colleghi operatori di luce anche se le loro opinioni o idee possono essere in qualche modo diverse dalle vostre. Dovete ricordare la grande causa e la missione a portata di mano e questa è l'ascensione dell'umanità attraverso la linea temporale più luminosa che desiderate. Come ci arriverete dipende da voi. Noi vi terremo la mano, vi guideremo, faremo sempre brillare la luce e vi indicheremo la via. Ma sta a voi camminare insieme e percorrere il cammino della luce. L'unica via per la vera unità è l'unità dei cuori a livello energetico e spirituale. Il 2021 è l'anno degli operatori di luce. Per la prima metà del 2021 vediamo che ci saranno più restrizioni, ma saranno gradualmente alleggerite. Ma siete voi, i nostri operatori di luce, che potete accelerare questa apertura, questa giustizia, questa liberazione dell'umanità che è a portata di mano. Quindi il 2021 è il vostro anno, è l'anno della vostra voce, della vostra verità. È tempo per voi non solo di stare nella luce, ma di andare avanti nella luce. E come abbiamo detto, sarete chiamati ad andare avanti in molti modi diversi. E alcuni di voi potrebbero essere chiamati ad andare avanti per una causa diversa. Ma sarà tutto a beneficio dell'umanità. La causa che sosterrete sarà quella che risuona nei vostri cuori. Dovete fare e agire come il vostro cuore vi spinge a fare. Sappiate 
e confidate che siete stati introdotti nel movimento e nella causa che ha bisogno di voi, della vostra energia, della vostra conoscenza e della vostra leadership in quel momento. E siccome siete tutti costretti a cominciare a svolgere più pienamente la vostra missione, il vostro scopo della vita, i pezzi del puzzle che compongono l'ascensione si uniranno molto più facilmente. Questo è l'anno dell'ascesa, è l'anno di aprire gli occhi, di esigere la verità, di far conoscere la verità. Ma prima della vostra ascensione, la strada sarà percorsa dal bisogno di libertà e di giustizia. Queste devono essere raggiunte prima che l'ascensione possa venire, non il contrario. Ma sarete voi quelli che porteranno a questa libertà e questa giustizia. Ed è insieme che troverete la più grande forza e il più grande slancio in avanti. Non permettete agli altri di dividervi, miei cari operatori di luce, perché ci stanno provando molto, molto duramente. Abbiamo visto alcune crepe nella comunità degli operatori di luce, ma queste possono essere ricucite e sigillate se tutti voi imparerete a vedere attraverso le piccole differenze, a ergervi e a camminare e parlare nell'unità. Verremo di nuovo da voi con altri messaggi sul 2021. Con il progredire dell'anno, con lo svolgersi degli eventi, vi guideremo. Sappiate che vi teniamo sempre nella luce. Vegliamo su di voi con amore, con orgoglio e sappiate che siete tutti onora onorati e amati. Vi ringraziamo tutti per il vostro lavoro. La Federazione Galattica di Luce Traduzione e voce Marina